സ്പീക്കേഴ്സ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കിസാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവരുടെ ബി ടെക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സിയുടെയും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിലാദ്യം പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോർ ദ ബി ടെക് ഓർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ എല്ലാവരും തന്നെ ഓരോ കോഴ്സിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന ഫീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അടക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫീസ് അടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോവുകയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോവുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ത്രീ ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രോസ്പെക്ടസും ഉണ്ട് ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും സെപ്പറേറ്റും കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അടക്കണേ മുമ്പ് എത്രയാണ് ഫീസ് എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീസ് നോക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു ഫീസ് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ അടച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓൺലൈൻ വഴി അടക്കാം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അടക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഫീസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫെയിൽ ടു പേ ഫീ ബിഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ ആൻഡ് ഷീ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹൗ എവർ ഹി ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ഇഫ് എനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവരെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഫീസ് അടച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പോകും പിന്നീട് നിങ്ങൾ വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി സ്പോർട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ദ ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് പേഡ് ദ ഫീ വിത്ത് ഇൻ ദ ടൈം വിൽ സ്റ്റേ ആൻഡ് ഓൾ ലോവർ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷനും ലോവർ ഓപ്ഷൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഓപ്ഷന് മുകളിലുള്ളതാണ് ഹയർ ഓപ്ഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതിന് താഴെയുള്ളതാണ് ലോവർ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഹയർ ഓപ്ഷൻ ബാക്കി നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ താഴോട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോവർ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് തേർഡിൽ കിട്ടിയാൽ താഴോട്ടുള്ളതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ആ ഒരു കോഴ്സ് മതി എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതല്ല നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റില്ലേ അതുവരെ മാത്രമാണ് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നെ അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പരിഗണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീസ് അടങ്ങണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാത്തവർ നിലവിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും സീറ്റ് വേക്കൻസി അനുസരിച്ചിട്ടും അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ വന്നേക്കാം കേട്ടോ ഇനി ദ ലോവർ ഓപ്ഷൻ
till the final allotment is completed no individual intimation will be given in regard in <coughs> any other mode schedule of allotment fee payment admission counseling etc will be published from time to time in website appo ningalku ee oru karyangal onnum personally ningal arikkanulla oru idonnum illa oru pakshe ningalku arippu vannekam pakshe adu ningalku uttaravadathana website le regular aayittu karyangal nokka annalladu to admission and counseling ne pattittulla karyangal okke nokka annalladu അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ക്യൂസാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ടെക്കിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സയൻസിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ കൊടുത്ത റാങ്കിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചിട്ടും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോവർ ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻസലായി പോകും ഹയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പിന്നീടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പരിഗണിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫീസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പോകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇഫ് എ കാൻഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹാവ് പെയ്ഡ് ദ ഫീസ് അലോട്ടഡ് ഇൻ ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫീ ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ബൈ ദം വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ന്യൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫീസ് അടച്ചു പിന്നീട് വീണ്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ബി ടെക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അടച്ചാൽ മതി കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ദോസ് ഹൂ റിസീവ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ബി ടെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും ഒക്കെ തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ അതിന് ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണേ മുമ്പായിട്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ബട്ടൺ ടു കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റും അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡോ എന്തോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ചെയ്യാം ചില ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അറിയാനായിട്ട് ക്യാ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രോസ്പെക്ടസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു റിസോഴ്സസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു ചെക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പ്രൊഫഷണലി അഡ്മിറ്റഡ് അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡേറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തതും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള ഡേറ്റും സെയിം ആണെങ്കിലാണ് അല്ലേ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അതാണ് കീമും കിസാറ്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീമിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സി കുറേ സമയം തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ടും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തുന്നവരാണ് കുറേ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഓക്കെ പക്ഷേ കിസാറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്തെങ്കിലും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും
പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദോസ് ഹു റിസീവ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എം എസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ സയൻസ് ഹാവ് ടു ചൂസ് വൺ പ്രോഗ്രാം എമങ് ദം ആൻഡ് മേക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം ആൻഡ് ഹി വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ സബ്സിക്യൂൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫീസ് അടക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ഓ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്വൽത്തിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ടി സിയും സി സിയും പിന്നെ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒ ബി സി റിസർവേഷൻ ലൈക്ക് മുസ്ലിം ഈഴവ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷൻ എസ് സി എസ് ടി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണൽ പ്രൂഫ് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഉണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗൾഫ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ ഐ ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷൻസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസർവേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കേരളീയനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് കേരള മെറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേരള മെറിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കേരളത്തിന് ഉള്ളിലാണ് എന്ന് കാണിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ തഹസിൽദാർ സോറി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നെറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് നാഷണാലിറ്റി അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഇവിടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതിൽ റിസോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നാഷണാലിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ആയിട്ട് ഇത് എല്ലാവരും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടി സി 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 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അതെന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിഫൈങ് എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലേറ്റർ ബട്ട് ബിഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെമ എക്സാമിനേഷൻ ഐ ഹാവ് ഐ ആം അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസലായി പോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാം അത് കമ്മ്യൂണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊന്നും പറ്റില്ല റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടി സി ഒ സി സി ഒ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു എക്സെപ്ഷൻ അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഹാജരാക്കണേ കേരള സ്റ്റാറ്റസ് തെളി കേരളീയനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ സി ജി ഡബ്ല്യു റിസർവേഷനിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നവർ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഹാജരാക്കാം ഇതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോർ എൻ ആർ ഐ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ എൻ ആർ ഐ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നാഷണാലിറ്റി അത് എല്ലാവരും കൊടുക്കേ